Tai Situ Rinpoche. El actual decimosegundo Tai Situ Pa es un maestro budista de la tradición Karma Kagyu. Fue uno de los estudiantes más cercanos del decimosexto Yalwan Karmapa y se convirtió en el maestro principal de Mahamudra del decimoséptimo Yalwan Karmapa, Orgen Tringle Dorje. Situ Rinpoche supervisa una vasta red de monasterios, Karma Kagyu, centros de retiro y centros del Dharma en el mundo y ha hecho grandes contribuciones a través del entrenamiento de la siguiente generación de maestros budistas. También es un erudito, poeta, calígrafo, artista, autor, arquitecto y geomántico. Nació en 1954 en una familia de granjeros en Dergue, área de la provincia tibetana de Kan. Pema Donio Ninche Wangwo fue considerado emanación del Buda futuro Maitreya. En el día de su nacimiento, la región completa fue testigo de dos esferas solares que iluminaron el cielo. Los detalles de su nacimiento fueron completamente concordantes con la predicción que el decimosexto Karmapa realizó en una carta después de haber tenido una visión concerniente al renacimiento de Situ Rinpoche. El joven Tai Situ Rinpoche fue llevado al monasterio de Palpung y a los 18 meses fue entronado en ese mismo lugar por el decimosexto Karmapa. Al mismo tiempo, fue confirmado que había reconocido claramente a los ayudantes y discípulos de su predecesor, el onceavo Tai Situpa. A la edad de seis años, debido a las condiciones deterioradas por la ocupación china en el Tíbet, huyó al exilio junto con el decimosexto Karmapa y el sexto Mingyu Rinpoche. Primero viajó a Bután y después de recuperarse de una enfermedad y del agotamiento, se reunió con el Karmapa en el monasterio de Rumtek en Sikkim. Situ Rinpoche entonces recibió su entrenamiento formal por parte del Karmapa, Dilgo Kienshe Rinpoche y muchos otros grandes maestros. En 1974, cuando tenía 21 años, Situ Rinpoche viajó a Ladakh para hacerse cargo de dos monasterios que habían sido ofrecidos al decimosexto Karmapa. Al año siguiente, asumió sus responsabilidades tradicionales al fundar el centro monástico de Sherabling, cerca del pueblo de Bir en el estado indio de Himachal Pradesh. A petición de sus estudiantes tibetanos que se habían asentado en el norte de la India. En 1980 hizo su primer viaje a Europa y desde entonces ha sido un viajero arduo, enseñando filosofía budista y meditación alrededor del mundo. En respuesta al interés occidental en la actividad y la espiritualidad multicultural, Tai Situpa fundó el Instituto Maitreya un foro no sectario para diálogos interreligiosos en 1983. El siguiente invierno regresó al Tíbet por primera vez desde que se exilió. Fue invitado a muchos monasterios de todos los linajes budistas tibetanos, donde otorgó enseñanzas y empoderamientos, acudiendo a uno de estos un poco más de 100.000 personas. Durante su visita, también presentó a las autoridades chinas un plan para la reconstrucción, preservación y propagación de la cultura budista tibetana. En 1989, Situ Rinpoche guió el peregrinaje para la paz activa, para inspirar a las personas a trabajar por la paz mundial. Se hizo un documento del evento, el mismo que incluye una audiencia con el Papa Juan Pablo II, 
un intercambio con monjes benedictinos en Assisi, plegarias por la paz en el monte Shasta en California y un diálogo interreligioso en la India con los líderes espirituales de las religiones principales en el mundo. Dos años después regresó al Tíbet donde ordenó a más de 1200 monjes y monjas y transmitió una serie de enseñanzas importantes a la comunidad budista. Como maestro budista Tai Situpa viaja por el mundo brindando enseñanzas y empoderamientos y ofreciendo cursos largos de Mahamudra en Sherabling para guiar a sus estudiantes en la más profunda de las enseñanzas Karma Kagyu. En el año 2005, Tai Situpa transmitió las enseñanzas completas del linaje de Mahamudra que recibió del decimosexto Karmapa al decimoséptimo Karmapa Orien Trinle Dorje.